，接下来带您一起来了解粪便的检查报告。无论是健保给付或是自费的健康检查，常会有一项必备项目——粪便检查。粪便检查的目的，最主要是检查肠子里面是否有流血的反应，并且从是否有潜血反应来侦测潜在性的肠胃道疾病。做一个大大大便的潜血反应，可以衰减出一些高危险性的人，然后我们借由去。进一步的大肠镜检查，去把这些阳性反应人是不是中间有可能出现的肠癌或者是息肉，把这些人找出来给他治疗的话，其实对我们整个社会的医疗资源跟社会的，呃的那个医护的那些费用，其实是可以降低很多，也可以让我们的比较少人去会去得到这一方面的癌症，这是对预防医学跟整个社会是有很有帮助的。大便潜血反应的检查方式有几种了哈，第一种是比较一种叫做化学方法，这是比较传统的大便潜血检查反应。这种检查方法就是会比较严格的要求，就是说哦，你必须在前几天就不能吃红肉类的东西，有维他命 C 这些东西，或者是会伤害到胃肠道的黏膜的这些药物要停止。这样的话，你得到的检查结果才是比较正确的，这是比较传统的方法。那目前在我们这国健局所做的那个大便的潜血反应的检测方法，这是一种免疫化学的方法。这个方法是比较有好处，它是比较有特异性。拿到检查报告后，如果阑尾为负号，表示是正常的，是没有潜血反应的阴性。如果是正号，则表示需再进一步做检查。苏主任建议，超过五十岁以上的民众，应该每两到三年做一次粪便筛检，有助于早期筛检出盛行率逐年增高的大肠癌及肠胃道疾病。法界新闻刘明明台南采访报道。